наказание. Господне за мое стяжательство. Не устоял. Не устоял. Супротив искусу-то. Не устоял. Здорово, Вася. Значит, ты здесь над златом чахнешь. Какое злато, сынок, ты о чем? Ну, ты мне сейчас сам расскажешь о чем. Нас грехом а? попрекаешь. А сам сокровище чужие прячешь. Нехорошо. Разве же это не грех? А? И сокровища, Бог с вами. Нет у меня ничего. Батя. Она правду говорит. Это из драгоценного клада. Брешешь. Старее. Где клад? Какой клад? Нет. Нет у меня никакого клада. Эту, эту ризу мне подарили, понимаешь? Подарок это. Где клад зарыл? Какие еще нехрести? Сам помер, старик. Нехрести тут были. Батюшку про клад пытали. Да заткнись ты. Клад еще выдумал. Ну и куда они подевали свои нехрести? А, а, а. а их бесы унесли? Да, бесы. Какая беда. Теперь сюда никто не придет. Не с кого входную подать взять. Наш калик никто не пожалует. Клад-то не нашли. И не хрести не нашли. А сокровище-то, сокровище знаешь где? А? А? У Никиты мученика, да. А Никита не отдаст мученик. Нет, не отдаст. Что ты ржешь привертом ты? Ты от того и помешал, что всю жизнь о сокровищах мечтал. Теперь лепишь непотребное. Побудь здесь, я пойду сообщу, куда следует. Теперь пошел. Да что теперь долго -то? Ясно. Вам стелю в гостиной. 
Да, Петь, будь здоров. Не на из чего сшита моя рубашка? С пике. А где эту ткань сделали? Так это бардыгинская мануфактура пике. С Подмосковья. Ну, сейчас это фабрика вождь пролетариата. Точно. А вот эти шторы, например, из чего? Маркизетовые. Французская фабрика. Микеда и Кулентан. В Леоне. Молодец. Но я тоже кое-что могу рассказать про ваш костюм. Выше врон с пароля, а след остался. Старик Гальцев у себя в магазине в Брянске велел всем своим служащим такие костюмы пошить. Да, вот что значит качество. И НЭП закончился, и магазин конфисковали. И Гальцев давно в ссылке. А костюмчик, вот он, целеханик, или в память своего отца носит. Вы меня с кем-то путаете. Я господина Гальцева однажды только имел удовольствие видеть. В отрочестве, когда на приказчик обучался в гостином дворе. Ваш отец сам тогда к нам за товаром пожаловал. Оригинальной наружности мужчина был. У вас с ним определенное сходство. Вообще-то, я давно уже не Гальцева, у меня фамилия мужа. А он мне бросил, когда отца арестовали, мне посоветовали переехать к вам. А в отцовском магазине, в мануфактурном отделе работали? Заведовала делом. Я думаю, что смогу устроиться на работу в Москве. Нам везде надо заполнять анкету. Нина, в этом доме вас никто анкету не спросит. Я и так все про вас знаю. А Даша она читать не любит. Вы доедайте и ложитесь спать. Что я говорил? Скажи, ну, как корова слеза. Значит, надо было убить. Он уже нам помог, заявившись. Храм. Клад здесь. Иначе этот паул не пришел бы сюда. Он за кладом приходил. Давай, помоги мне. Гиря! Там есть что-то, Гиря! Я вижу, я не слепой. Давай, давай! Да, сундук. Наконец-то. Давай. Хрен. Где из-за воды? А?
Вот и Иванович, это вот ткань. Это от Красного Октября. Угу. Закрываем первый квартал. А вот это от Краснодарского края. Федор Иванович, выходим на миллион? Нет, пока еще нет. Пока. Знаете, шанс есть. Да, учитывая, какую вы бурную деятельность жили. А до этого что, лентяничество? Что да нет, я не это имел в виду. Виктор Иванович, можно вас? Вот, ювелир с воздвиженки передал. Он кулончик-то опознал, но сказал лично вам в руки передать. Спасибо, Вася. Не за что. Виктор Иванович, там пришел немец, никто не понимает, что он хочет. Ну, так позовите нашего нового переводчика. А ее нет. Как нет? Ну, не пришла еще. Не пришла. Федор Ипатьевич, проводите, пожалуйста, Нину Сергеевну в отдел кадров и начните оформление. Виктор Иванович, потом. Слишком заметны эти вещи, чтоб не оставить следов. Не бузи, мамаш, Лида Сокольская здесь живет. Ты кто такой? Коллега по работе. Коллега? Не шибко ты похож на ученого. Так больше похож. Что случилось, Капиталина? Вы так кричите. Вон она. Принимай коллегу. Добрый день, товарищ директор. Спасибо, что впустили. У меня был выбор. Я хотела вам позвонить, я приболела. Приболели или передумали? Виктор Иванович, я подумала, не мое это. Не вижу я себя в вашем дарксине. Я приняла неверное решение, согласившись выйти к вам на работу. Это кто вам сказал? Никто. Я сама поняла это вчера вечером. И больше не хотите узнать про кулон? Этот кулон – подделка. Мне брат сказал, а он специалист по камням. Да вас будто подменили, Лида. А где теперь ваша смелость? Ваше желание идти по намеченной дороге, своему пути, несмотря на все трудности? Что вчера случилось, Лида? Почему вы передумали? Я что-то не так сделал, сказал, обидел. Ничего не случилось. С вами это никак не связано. Если дело не во мне, тогда в ком? В чем? Это нервы после переезда. Скоро пройдет. Извините, что вела вас в заблуждение. Сейчас я в полном порядке. Мне больше нечего вам сказать. Тогда последнее. У нас с вами был уговор. Мы дали друг другу слово. Я свою часть сделки выполнил. Вы хотели узнать про кулон? Вот. Вещь непростая, старинная. И я нашел человека, который мне расскажет про него. А теперь всего хорошего.
Добрый день. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, шипы. Девушка, так шипер у вас есть? Шипер? Да, конечно. Господи, Вася. Это тебе? Вася, что я тебе плохого сделала? Ничего. А что? Что, что это церковная ваза? Ты в своем уме покупатели увидят этот предмет культа и подарит с моими конфетами. Да я не подумал. Решил, красиво будет. Красиво. Угу. Ну ладно, я выброшу тогда. Куда выброшу? Вместе с цветами? Дай сюда. Под прилавок поставлю. До открытия магазина на рабочем месте нужно быть. За то, что вам нравится поспать в советской торговле, никому не платят. Хватит ругаться. У девушки первый рабочий день пусть осваивается. Халву будешь? Самаркандские узбеки угостили фрукты, привезли вот презенты. Идемте. Спасибо большое, но я на ходу не ем. Ох, манерная вы, барышня. Трудно вам будет с коллективом нашим сойтись. А я в наставлениях не нуждаюсь. Благодарю. Простите, а вы не знаете, где найти директора магазина? А, Виктор Иванович в правлении, но скоро будет. Он, кстати, искал вас утром. А, да, я знаю, он заезжал ко мне домой. А, вот об этом вслух не стоит. В смысле? Ну, вы же понимаете, Лида Виктор Иванович у нас всегда в центре внимания, и его, скажем так, приключения среди женщин очень любят обсуждать в магазине. Вы же не хотите стать поводом для сплетен. Я не хочу. Только у нас не было никаких приключений. И их не будет. Потому что я пришла работать переводчиком. Простите, все понятно. Спасибо. Очередная пассия нашего директора. Поиграет, поиграет и бросит. Зря я такой магазин устроил. Вдруг она просто не отвяжется. Между нами ничего нет. И найдите, пожалуйста, другие темы для разговоров. Ба, да мы с Гонором. Ну, таких Виктор Иванович любит. А что вам такого сказали? -то? Извините, одну секундочку. Прошу. Бон аппетит. Извините. Хорошо. Присаживайтесь. Нотис. Что там у вас? Настоящее сокровище. Из биографии. Как вы любите. Меньше восьми сотен никак нельзя. Уж не без сутки. Окститесь. Отлучу. Помилуйте, кормилица. Бриллианты, работа, происхождение. Вещи известные. Шереметьевская. Я же их сразу заметил. Позвольте убедиться. Пожалуйста. Вот. Оно. Я же эти сережки провел, как... Золотой лун. Это слава тебе, Господи, у меня сдатчик старик пол, полуслепой. Не понял ничего. А ревизоров из Госбанка обманывать, ой, как непросто. Я ведь в самый последний момент их умудрился подменить. С ними было гораздо сложнее, чем с теми изумрудными сельдями. С какими изумрудными? Ну как, ваш муж вам покупал подарок. Давно уже, пару месяцев назад. Мой муж мне? Нет, ну, может быть, я что-то не, не так понял, но вроде бы вам. Вы же у него одна, единственная. И потом яровой, он же не серебров. Этот сегодня с одной, завтра с другой. А этот что? А, весь торг сильно судачит. Директор нанял новую любовницу на работу. Переводчицей. Шестьсот пятьдесят за глаза. 
характера у вас столько же, сколько красоты. В равной пропорции. Анна, здравствуйте. Бедная моя девочка. Сколько же тебе мужиков пришлось пройти, чтобы до директора добраться? Анна, вы ошибаетесь, это все, это все сплетни. Вот ничего себе, здрасте. Кино начинается. Ой, бедная. Ничего, таких учить надо. Что он тебе нашел-то? Ведь ничего, кроме молодости. Привет, Бублик. Ты, говорят, обзавелся личной переводчицей. Ну и как она? Владеет французским язычком. Сомнифик. Как из тебя содержанка полезла. Не старайся, Бублик, меня обидеть. Тем более, что ты уже это сделал. Ладно, к делу. У нас сегодня гости на даче. И года обещался. Вот тебе список продуктов муж просил купить. И Херису. Если забудешь, как в прошлый раз, будет выговор. Виктор Иванович, как вам мой прикид? Так же лучше? А? Что-то вылилось, как шут гороховый. Что, мужской шляп от женской отличить не можешь, так же, как с себя от бабы. Вась, ступай в торговый зал, возьми все, что здесь написано. Отвезешь на дачу к Яровому. Ветчина, лососина, херес, лимоны. Виктор Иванович, лимон тоже брать? А раз написано, бери. Да вы же видели их отложить для туберкулезников. Бери, я сказал. Что опять даром брать без оплаты? Власть, ты нарочно идиотом прикидываешься. Знаешь что? Выпиши на все, что там в списке чеки. На все. Понял. Сделаю. Серебро, вы прям спортсмен-разрядник, вам бы с метровку бегать. Далеко бежите. Это не твое дело. Виктор Иванович, не наломайте дров. Что? Дайте девочке опомниться, ей яровая тут такое устроила. Роза, давай я сам как-нибудь. Учтите, у вот таких девочек гордости больше, чем надо. Это непослушная крестьянская баба. Если что не по нутру, прогнать прогонит, а позвать забудет. Лучше бы к Яровому поехали. Зачем злить начальство? Ну вот это точно не твое дело. Не мое? Да оно больше мое, чем ваше. Думаете, мне интересно, если вас нет? Вы себе место так и так найдете. Вас либо понизит, либо посадят. Где я найду подходящего директора? Роза, ну ты уж определись. Либо мне мозги вправляешь, либо о себе заботишься. Лида. Лида. Я боялся, что вы ушли. Из чего бы это, товарищ Серебров? Да вам тут наговорили с лихвой. Товарищ Серебров, у нас же с вами договор. Я работаю переводчиком в Тарксине. Официально зарплаты, как все. И прошу вас донести до всех сотрудников магазина. И не сотрудников тоже, что я не ваша любовница. Лида, ты не надо мне ничего объяснять. Мне глубоко безразлично, с кем вы и в каких отношениях. Просто сделайте, пожалуйста, как я вас прошу. Ладно. Что вы делаете? Внимание, товарищи! Это Лидия Сокольская. Наш переводчик, ваша коллега. И если хоть кто-нибудь будет болтать о том, что ему кажется, привиделось, приснилось, показалось, а гребет по полной, вы меня знаете. И передайте это тем, кого я тут не вижу. Собрание окончено. Довольны? Спасибо, товарищ Серебров. Я сейчас должен уехать. Вынужден. Это важно. 
Но я вернусь, и мы решим, когда поедем к ювелиру по поводу вашего кулона. Мне не нужна ваша помощь. Я справлюсь сама. Просто дайте мне, пожалуйста, адрес этого ювелира. Ювелир будет говорить только со мной. Как что еще вспомните, тут же мне доложите. Конечно. Отдаст Никита, мученик, клад не, не, не отдаст. Коля знает, Коля, Коля, Коля на этом все про сокровища знает. Коля, ну пусть Никита без тебя мучается. А зачем ты беспокоишься? Иди, иди здесь, сиди, здесь сиди, никуда не бежи. Вечером мы за тобой придем, посадим поезд, посадим поезд. Поедешь в Самарканд, халва кушать. Коля, дервиш? А Аллах велел таких гречь. Ну, наконец-то. Уже во рту у всех пересохло. Товарищи, лимоны? В Москве нигде не найдешь. Только у нас в такси нет. Отнесите в столовую. Лимоны, товарищи, лимоны. Продам я ю. Панталоны, коплю духи, а те колонны, ах, шарабан мой, американка. Виктор Иванович, можно я лучше в машине подожду? Давай. Лимону нужен коньяк, сволочь. Кто выпил мой коньяк? Витя, ты что, сам все привез? Молодец, пойдем, я такой покажу. Давай, 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 давай. Эти жуки, они ползают по вам. Стряхните их. Все их нет. Они ушли. Теперь вам жарко. Очень жарко. Вам хочется раздеться. Шикарно. Просто шикарно. Где вы его добыли, Анечка? Он же для нас настоящая находка. Сомневаюсь, что ему будут интересны наши дела. Посмотрим. Мороз, холодно. Отойдем. 
На, посмотри, пока еще окончательно не набрался. А что это? Чеки за продукты. А что такое? Ревизия где не посылал. Больше некому. Что случилось? Я больше не буду отпускать товар без оплаты. Главного это иллюзиониста не пускать в наш токсин. А то мы все будем ходить без панталон. О, серебро. Вот, смотрите. Наш герой. Он обезвредил банду. Молодец. Скажи-ка, а если бы это были не бандиты, а настоящие уполномоченные НКВД. Что бы ты сделал? Какая разница? Никто не имеет права грабить покупателей моего магазина. Ну, вот как. Ну что ж, тогда за твой Тарксин я спокоен, герой. Шикарная обувь. Давно пришла? Сколько пар? Американец один выписал, посылка через Тарксин, размер не подошел. Я у него купил. А. Наверное, мне великоват будет. Дай померить. Сапожник, ну что-нибудь придумай. Снимай второй. Сейчас. Так 
Что же вы такое смешное это рассказываете? Генри Григорьевич, странно сегодня вечер. Почему-то все отсюда выходят раздетыми. Что мне для вас нет? Александр Евгеньевич! Александр Евгеньевич, у меня к вам большая просьба. Помогите мне получить допуск в ГАХРАН. Леш, мне кажется, вы не понимаете, с какой просьбой ко мне обращаетесь. Нет, я... Видите ли, мой юный друг, пропуск в ГАХРАН у нас может выписать только один человек. Я знаю. Александр Евгеньевич, я прошу вас, это очень важно. Ну, хорошо, допустим. Но тогда я должен знать, зачем вам ГАХРАН, прежде чем... Обращаться с этой просьбой к товарищу Сталину. Я не могу сказать. Пока не могу сказать, Александр Евгеньевич. Но у меня такое ощущение, что в ближайшем будущем я сделаю чрезвычайно важное открытие. Открытие? Ваше? Ну что ж. Знаете, я думаю... Я думаю, я смогу придумать какое-то убедительное обоснование. Открытие. Да, чего так не сделаешь ради науки. До свидания. Всего доброго. Они все чудовища, деревенщины, бедненькие. Поехали к тебе. Мы же родственные души, оба это знаем. Я знаю, ты хочешь. Я хочу захмелеть в твоих объятиях. Я хочу напиться твоей страсти. Напейся лучше, Херес. Почему мое лицо стерто? И что, это все? Больше моих детских фотографий нет? Нет. Почему? Ты что, их спрятал, да? Тебе отец приказал. И зачем ты это сделал, Леша? В нашем семейном фотоальбоме нет твоих детских фотографий. И быть не может. Почему? Потому что тебя не было с нами в детстве. Что 
что ты такое говоришь? Вот же я на фотографии между мамой и папой. Это не ты, это моя сестра Лида. А кто я? Я не знаю. Не ходи за мной! Фордик, ну подожди, ну куда ты побежал? Да отстань ты! Ну, Фордик! Отстань, бесты же ты! Да люди же ходят! Ну что нам люди? Ну что ты делаешь? Ну, Фордик! Фордик, ну в казарме уже все своими всерьез гуляют, одни мы обжимаемся. Но я весь извелся. Ну я рассказала. Подожди. Я уже у хозяина отпросилась и с подружкой сговорилась, что шлепихи. Она нам комнату на два дня сдаст. А ты не обманешь, Фордик? Хм. Ну что ты все? Фордик, Фордик, как собаку кликаешь. Имени, что ли, у меня нет. Ну не обижайся, да шутка. Ну в казарме все говорят, вот я и подхватил. Да что? Да... Да... Мой... Мой, да. Похоже, набрался. Ой. А так, давай. Э, давай, давай, иди. Куда мне идти-то? У меня еще много дел. Куда я пойду? Давай, как сговорились. Хорошо? Дарья, ты зелье варишь, солдатика своего привораживать. Суп из маслов. Из чего? Мой батя этот суп за лекарство считал. От перепою. Помогло лекарство? Ну, когда как. Когда помогало, когда нет. Один раз так надрался, в прорубь бросился и больше не выплыл. Умный у тебя батя был. А ну ешьте! Ой, сама ешь свое зелье. Ну и ладно. Спивайтесь. Мало мне бати было. Еще с этим нянчиться. Ой. Тоже мне праздница нашлась. Учить меня будет. Думаешь, я не видел, как ты с солдатиком своим по кустам обжималась? Как он тебя за титьки тискал? Простите, я не вовремя, я пойду. Остановись. Ты вовремя. Ты так вовремя, что сама не понимаешь. Это же все неправда. Вы врете и притворяетесь. Я не притворяюсь. А с тобой нет. Я сам себе противен бываю. Вот как сейчас. Прошу тебя, не уходи. Самовар ставите или постель стелить? Понятно. Самовар. Скоро пионерок начнем уводить.
что, по серебро выродаешь? Бросим. Только не в Риме, сука. Я все видел, я все видел. Мотенька, Мотенька, прости. Я не виновата. Это все он. Он мне украшал. Да. Я испугалась за тебя. За меня? Он обещал навредить тебе. Мне навредить? Да. А ты меня спасал? Да. Опрокинувшись на спину. Как он тебя дрючил? Прости. Он страшный человек. Ты не знаешь его. Он монстр. Я уговорила его, чтобы он оставил меня в покое. Господь услышал мои молитвы. Он нашел себе другую. Другую? Какую другую? Я... Прости меня. Я только тебя люблю. Не оставляй меня. 